Listo. Ready. Okay, I'm just getting my slides here. Estoy preparando mi presentación. Okay. Muy bien. Okay, you see the correct, you see my slides now. Pueden ver la transferencia bien, ¿verdad? Good. Okay, well, thank you all very much um, for the invitation to be here. Uh, Muchas gracias por la invitación para estar aquí. Um, and uh, for putting up with the technical difficulties. It, it is amazing that we are able to communicate across time and distance and language. Y por uh, tolerar también las dificultades tecnológicas. Es asombroso que podamos comunicarnos a través del de tiempo y el espacio y con diferentes idiomas igualmente. Um, I think my, my talk will actually uh, fit very nicely both with Carmelo and Luisa's. It's been a great pleasure to be here with them. Me parece que mi conferencia se va a acoplar muy bien con las conferencias de Carmelo y Luisa. Fue un placer poderles escuchar. I have to tell you that just before this session began, I have a new graduate student from Peru who came in to ask me whether she should publish an article in English or in Spanish, precisely, <laughs> precisely to solve the problem that Luisa talked about. Eh, este, debo confesar que justo antes de que empezara yo a escuchar la conferencia hoy, entró un alumno de posgrado mío de Perú y exactamente me estaba preguntando si ella debería publicar en inglés o en español, justamente el dilema del que nos estaba platicando Luisa. Um, so I think most of my, I, I'm, I'm also aware that I am the last speaker in this session, very interesting session you've been doing for the last two months. También estoy consciente que soy el último ponente de estas sesiones que han estado teniendo ustedes a lo largo de los últimos dos meses. So what I'm hoping I can do is somehow provide a framework that you can take everything you've heard before and put it into that framework. Y espero poder proporcionarles un marco que, de, que les pueda servir a ustedes para que coloquen todas estas reflexiones que llevan dos meses haciendo dentro de él. And I think the big question that I'll be asking is whether we should be thinking about science communication as one field, one discipline, or whether we have to come at it from the many disciplines that we've heard mentioned. Entonces creo que una cuestión central es si deberíamos de ver la comunicación de la ciencia como una sola disciplina o más bien como un campo de conocimiento que está relacionado con una multiplicidad de disciplinas. I also noticed that I have seen in the list of participants some of my good colleagues and friends who I've met over the years. Um, first off, it's good to see you and to meet so many new people, but also I apologize, some of you will be seeing these slides for the 27th time. <laughs> También quiero reconocer que vi en la lista de participantes que hay muchos colegas y amigos míos. Quiero saludarles, pero también eh, me quiero disculpar porque van a ver esta información, va a ser como la... 27 vez que han visto esta información. Um, so I think the first thing we have to do is think about all of these different examples of fields that um, Carmelo and Luisa have talked about. Creo que lo primero act... que tenemos que hacer es ver los diferentes ej ejemplos de campos a los que se refirieron Carmela y Luisa. Sorry. That's okay. Um, and, and to think about what we think science communication is. Y pensar, reflexionar sobre lo que pensamos que es la comunicación científica, la comunicación de la ciencia. And in particular, whether we think about science in a linear way, that there's the work that happens in the field, and it finally ends up in a paper before it goes out to the media and textbooks and policy. Y sobre todo, si, eh, si vamos a pensar en términos lineales de cómo se, se realiza el trabajo científico, cómo se hace la investigación, cómo se va en el laboratorio al campo, y finalmente cómo se refleja esto en una publicación que sale al público. O whether we actually think about science communication as being a much messier process. O bien, si pensamos que la comunicación científica es un proceso muchísimo más complejo, muchísimo más eh, enredado. And um, I think you can see my cursor. Um, you know, we still have the lab work going to journals, going to the news media, 
Creo que pueden ver el cursor, pueden ver cómo el trabajo en el campo y el laboratorio va a los, eh, las revistas especializadas y luego va a los medios de comunicación. But we also see that information from the lab will go out to blogs or directly to museums. Y también vemos que la información de los laboratorios puede ir a un blog o directamente a los museos. And from there on to other locations. Y de ahí a otros lugares. But what we also see is that these arrows all have two directions. And so Pero information flows. Una cosa que vemos flows. aquí es que las, las flechas tienen dos direcciones. Es decir, hay un flujo de la información. And so information, information is flowing all over the place. It's not a linear process. Es decir, la información fluye por todas partes. No es un proceso lineal. Um, So I think it's really important that we recognize science communication as this much more complicated flow of information. Y creo que es muy importante que reconozcamos la comunicación científica como esta modalidad de comunicación altamente compleja. We also have to recognize this, all of the domains where this is taking place. También tenemos que reconocer todos los dominios en los cuales se da esto. So in Carmelo and Luisa's talks, they've mentioned museums and newspapers and social media and documentaries and television. En uh, las presentaciones de Carmelo y de Luisa mencionaron todo un conjunto de actividades a través de revistas, de televisión, de, lo, de los medios sociales, de las redes sociales, de los medios de comunicación. And so all of these things are important and one of the challenges for us as researchers is to say are we looking at all of this or at just some particular domain eh, todo esto es muy importante y tenemos como científicos que reflexionar si estamos viendo todo esto o si nos vamos a enfocar en un dominio específico as luisa said right near the end of her talk we have we have to think about what are the words we're using what is the, what are the labels that we use como dijo Luisa al final de su presentación, es muy importante que reflexionemos sobre la terminología que estamos usando. ¿Cuáles son las palabra, palabras que usamos? En inglés tenemos muchas, even en español you have several different ones. I've put apropiación social de la ciencia up there. What's the difference between that and divulgación, which I did not put there? En inglés tenemos muchos términos que utilizamos, en español también. Abajo puse apropiación de la, la social de la ciencia. También tenemos divulgación que no incluye en esta lista. And we have to recognize that those terms have different kinds of meanings. And so that's why, as Luisa said, it's important for us to define which terms um, we're using. Y tenemos que reconocer que cada uno de estos términos tiene un significado específico y por eso, como dijo Luisa, es muy importante que hagamos una definición de lo que queremos decir con cada uno de ellos. We also have to decide what is the topic that we ourselves are interested in. Are we interested? Go ahead. También tenemos que decidir cuál es el tema en el que estamos interesados. Are we interested in providing information? Are we interested in news what's the newest thing estamos Are interesados en proporcionar información estamos interesados en las noticias cuál es lo más reciente Are we interested in the social and political issues nos interesan cuestiones sociales y políticas Are we interested in entertainment using science and technology for the purpose of informing people or just for exciting people y si es el propósito es el, entre, el entre, entretenimiento, si lo estamos usando para informar a la gente o para entretener a la audiencia. And es, especially as we're doing research about the field, it's important that we break apart these pieces and think about them and be very careful in the way we are thinking about them. Y sobre todo cuando hacemos investigación, es muy importante que desglosemos eh, que, eh, los diferentes componentes de esto y reflexionemos sobre cada uno de ellos en detención. I've just realized that I didn't actually explain the, the title on these slides. These are issues in public communication of science and technology. Eh, me acabo de dar cuenta que no expliqué el título de esta transparencia, de esta diapositiva. Son cuestiones en PCST, what is it? Public Communication of Science and Technology. 
comunicación no, pública, pública. Co comunicación científica y tecnológica pública. Sí, sí. Um, another set of issues involves the understanding of the audience, needs and interests, the public perceptions of science and technology. También tenemos que entender cuáles son las necesidades e intereses de la audiencia, las percepciones que tiene nuestra audiencia. And we have to think about whether we're coming at this from the audience perspective, that is, the science communicator should provide what the audience wants. Y tenemos que pensar si vamos a verlo desde la perspectiva de la audiencia, es decir, que el, comunicación, el comunicador le proporcione a la audiencia lo que quiere. Or do we come at it from the scientist side? We are trying to convey what scientists believe is most important. O desde la perspectiva científica, que tratemos de, com de com comunicar lo que le interesa a el campo científico. Another set of issues we need to think about are the institutional needs that journalism, go ahead. También tenemos que pensar sobre las necesidades institucionales. That media needs to sell ads and entertainment needs to sell tickets. Museums need to sell admissions. Scientists need to sell grant applications. La, los medios de comunicación tienen que vender publicidad. Eh, los medios de entretención tienen que vender entradas. Los museos también tienen que vender entradas. Los científicos tienen que reclutar gente, trabajadores, eh, científicos. And, and you see the pattern, of course, that institutions need to sell things. Vemos el patrón. Las instituciones necesitan vender cosas. So the question is, what's missing from this list that I have, um, that I have posted? La And, pregunta entonces es, ¿qué es lo que falta de esta lista que yo he colocado aquí? Um, and so I, I wonder if we can just take a second and people can type into the chat, just reflect for a second and say, what haven't I talked about that's a, an important issue? Me pregunto si eh, la audiencia puede en el chat poner eh, lo que está faltando. ¿Qué cosa yo no he mencionado todavía que es una cuestión importante en este campo? Si pueden anotar esto en el chat. We'll just see if anybody has anything they want to yeah, so type, 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 type it in Spanish. It's okay. Ponlo en español. Está bien. No hay problema. It's hard at the, the end of a, a long session of listening. Es difícil después de, al final de una sesión de tanta escucha. Education. Education. Mm -hmm. So I didn't talk specifically about informal science education or formal education, which is important. Sí, no the, hablé sobre la educación formal o la educación científica, que es importante. Financial issues. Cuestiones financieras, funding. Funding, okay. Political orientation. Uh, of, uh, no, I, I think it's government policies, official okay. government policies. Mm -hmm. Social benefits or, so, or social well being. Well being. Social welfare. Social welfare. Yeah. Welfare. Yeah. Well being. Okay. So. So you can see that there's a range. These are these are people can keep typing, but I'll I'll go on. Pueden seguir escribiendo, pero voy a seguir hablando. Pueden seguir agregando cosas en el chat. But you can see that there's a that the number of interesting questions one can ask, the number of issues one can ask, just goes on, can go on, and is really quite varied. Y podemos ver que el número de cuestiones interesantes que se pueden plantear es infinita. Podemos seguir y seguir agregando. Es algo muy variado. Um, one of the things that I'm very conscious is missing is that we are not talking about social activism, about political protest. Estoy muy consciente que no nos hemos referido al activismo social, a la pro protesta social. Um, I think there was a little bit of that in some of the issues that Carmelo raised uh, when he talked about different social values. Creo que hay un poco de eso en lo que habló eh, Carmelo cuando se refirió a los valores sociales. So the, so the question that we come to as researchers, given this incredible range of issues that 
um, that we possibly could look at if we're trying to understand science communication is where are the literatures that we need to be looking at? Como científicos, viendo este rango tan amplio de cuestiones, es cuál es la literatura a la que podemos eh, acudir. And so what I want, and, and that's going to raise the question of what exactly is our discipline. Y eso trae a colación la pregunta de cuál es exactamente la disciplina de cada uno de nosotros. Yeah. So what I want to do next is show some disciplines that I think have said many things that are important for us. Quiero mostrar ahorita algunas disciplinas que han dicho cosas que tienen gran importancia para nosotros. Um, and suggest some of the key ideas that they've given us. Y sugerir algunas de las ideas clave que nos han dado. Um, and then try to draw what are some of those common themes across. Y luego tratar de extraer cuáles son los temas en común. So, the kind of study that Luisa gave us, uh, looking specifically at journals in science communication. El tipo de estudios que nos presentó Luisa, sobre todo viendo en las revistas de comunicación científica. But we also have to look in the literatures, the very well-developed fields of history of science. Pero también tenemos que ver en la literatura, en la literatura, la historia de la ciencia. The social studies of science and science los, education. Los estudios sociales de la ciencia y la educación científica. The science journalism literature, which is often in communication journals. Las revistas de comunicación científica. Science museum literature, which has its own journals. La literatura de los museos científicos que tienen sus propias publicaciones. Many of which are similar to the visitor studies journals. Muchos de los cuales se parecen a los estudios de visitantes, las revistas de estudios de visitantes. But there are also these very well developed fields of risk communication and environmental communication and health communication and citizen science. Pero también están los campos de la comunicación de riesgos, la comunicación ambiental, de la salud, de la ciencia de ciudadanos, etc. And so one of our big challenges is as individual researchers, how do we keep up with this? Entonces, eh, como uno de los grandes desafíos es como investigadores individuales, ¿cómo nos podemos mantener al día con este amplio campo de, eh, de información, de estudios? And we also have to think about how much of this has happened across history. This is a chart I did about five or six years ago, more than that, maybe. Um, just trying to trace where did these literatures come from. Y también tenemos que ver esto históricamente. Esto es una tabla que hice hace unos cinco años más o menos, eh, viendo de dónde viene toda esta, eh, toda esta literatura. Uh, it's too complicated to read, so I'll just give you a symbolic version of it. Es muy complicado de leer, así que les voy a dar una versión simbólica de esta tabla. And the thing I want you to notice is that some of these literatures that have paid attention to science communication are, are older than others. Y quiero que noten que algunas de estas producciones literarias eh, que incluyen información científica son más antiguas que otras. But that since the 1980s, there's been a very wide set of interests looking at this field. Pero que desde la década de los 80 ha habido un interés muy amplio en este campo de comunicación científica. So I'm going to go through some of these literatures. I might skip over some in the interest of time, uh, just a, to give a key ideas. Voy a revisar alguna de esta literatura, quizás me salte algunos de ellos, pero nada más para darles una idea de eh, ejemplos claves. So, for example, if we look at the history of science, we see things about how Publics were important for the development of research. Again, this is something Carmelo mentioned uh, earlier. Si vemos la historia de la ciencia, vemos cómo el contexto público era muy, fue muy importante para el desarrollo de la investigación sistemática. Y esto es algo en el siglo XIX y esto es algo que mencionó Carmelo en su uh, ponencia. And the history of science literature gives us many examples of um, scientists who have interacted with the public 
specifically for the purpose of seeking resources and authority. Y en la literatura de la historia de la ciencia vemos muchos ejemplos y científicos que han interactuado con el público, muchas veces en busca de financiamiento para continuar con su trabajo. This is different than, let's say, the social studies of science literature. Esto es diferente de la literatura de las ciencias, de los estudios sociales sobre la ciencia. Which has really been about the way in which um, scientific knowledge is public knowledge. Y se trata de cómo el conocimiento científico es conocimiento público. It, it's not science if it's not public. Si no es público, no es ciencia. And so there are various ways in which public communication of science is fundamental to the production of reliable scientific knowledge. Hay diferentes formas en que la difusión de esos conocimientos es esencial para la producción del conocimiento mismo. But we can also see where this social studies of science tells us about some of these conflicts between public knowledge and expert knowledge. Y también vemos cómo estos estudios nos hablan de los diferentes conflictos que hay entre el conocimiento público y el conocimiento científico. Some of the research that Luisa talked about, about COVID, for example, shows us different groups trying to claim the authority of science. Eh, en parte de la información que nos dio Luisa sobre la investigación sobre el COVID nos muestra cómo hay diferentes grupos que están tratando de reivindicar eh, para sí mismos el conocimiento científico. Um, we can see ways in which the actual conduct of research has been changed by the need to be presenting information in public, especially as the media has grown. Again, también, Carmelo mentioned this. También podemos ver cómo la misma investigación científica ha cambiado por la necesidad de tomar en cuenta eh, cómo él se va a presentar o al público al que se va a presentar esa información, esa investigación. As someone mentioned, there is a, a science education literature as well. Y también se mencionó que hay una literatura de la educación científica. What's interesting there is that um, initially science literacy was defined as something entirely within the formal education world. Inicialmente eh, la alfabetización científica estaba relacionada con la educación formal. And it's really only been the last 20 years that we've had research on informal science education or informal environments. Y solamente es en los últimos 20 años que hemos tenido investigaciones sobre la educación científica informal en entornos, en ambientes informales. And just think about how this kind of question is very different than, let's say, the questions about authority of science. Veamos cómo este tipo de cuestiones son diferentes de la cuestión de la autoridad en la ciencia. In the science journalism literature, we have we have lots of studies about the differences between scientists and journalists. In los uh, in la literatura del periodismo científico, tenemos muchos ejemplos de las diferencias entre los científicos y los periodistas. We have lots of studies about which topics have been covered at which time. Tenemos muchos estudios sobre qué tipo de temáticas son cubiertas en qué momentos en qué tiempos específicos. We, there, for a while, there were many studies about accuracy, although those have mostly gone away. Por un tiempo hubo muchos estudios sobre la precisión de este tipo de información, pero ese tipo de estudios ha ido desapareciendo. Although they're coming back with the studies of misinformation. Aunque están regresando con los estudios sobre la desinformación. In the last... 10 or 15 years as the as the field of science communication has grown we've started to have a literature on how do we actually train science journalists and other science communicators. En los últimos años conforme ha ido creciendo este campo es, estamos poniendo atención sobre cuál es la educación cuál es la capacitación que se da en torno al periodismo científico. As I said there is a, a a long literature in the science museum world. Uh, it was slow for a while, but it's picked up recently. 
como mencioné, hay una gran literatura sobre eh, los, uh, la ciencia de los museos. Eh, sin embargo, últimamente ha estado eh, fortaleciéndose, ha estado aumentando considerablemente. And some of that is like the, the um, information, the studies in other fields about how do we produce knowledge. Y eso se relaciona con estudios en otros campos que tienen que ver con cómo se produce el conocimiento. And the role of things like natural history museum exhibits in, in presenting a view of the world. Y el papel que juegan, por ejemplo, las exposiciones de museos naturales en la presentación de una visión específica del mundo. And recently, many more studies about the changing audiences for science museums. Y recientemente hay estudios de cómo han ido cambiando las audiencias, los públicos en los museos naturales. And this overlaps with the visitor studies literature, which talks about how we understand what audiences take away from any kind of museum visit. Y esto se empalma con los estudios sobre los visitantes que nos permite estudiar qué es lo que se llevan a casa los visitantes de diferentes lugares, incluyendo museos. And then we get into these very large literatures that are next to science communication. Y luego entramos a este gran campo tan extenso de literatura que es bastante cercana a la literatura científica. So the risk communication literature and what it tells us about trust. Y la literatura de la comunicación de riesgos y lo que los, nos revela sobre la confianza. Um, the environmental literature, the uh, health, public health literature. La literatura ambiental, la literatura de salud pública. Uh, just in the last uh, 10 years, the development of a field that's called the science of science communication. En los últimos 10 años, el desarrollo de un campo que es la comunicación científica. Which draws both on political science and on psychology. Que se basa tanto en la ciencia política como en la psicología. And also on the, on the studies of media, changes in the media environment. Y también estudios sobre los medios de comunicación, cambios en el ambiente de los medios de comunicación. So, given all of these literatures, how do we make sense of it? Tomando todas estas diferentes literaturas, ¿cómo hacemos que esto cobre sentido? So, I think some of what we do is historical, just recording what kinds of science communication have happened. Parte de lo que hacemos es un trabajo histórico, es llevar un registro de qué tipo de, cien, de literatura científica ha existido. We've paid a lot of attention to the knowledge that individuals have. Le hemos puesto mucha atención al conocimiento individual, al conocimiento que tienen diferentes individuos. Some of that is the what information people need in order to take actions in their own lives. Parte de eso es la información que se necesita por parte de los individuos para tomar acción en su propia vida. Some, some of it is related to people's political attitudes and emotions. Parte de eso se relaciona con las actitudes políticas y las emociones del individuo. And some of it is about what people need in order to learn. Y parte de esto tiene que ver con lo que necesita el individuo para aprender. Uh, We've also moved from the individual level to the institutional level. También hemos pasado del nivel individual al nivel institucional. And the needs of institutions and how we support and create people who work in those institutions. La necesidad de las instituciones y cómo podemos apoyar las necesidades y las metas de aquellos que trabajan en las instituciones. Um, There's a whole strand of research coming mostly out of the visitor studies and museums about interactivity and dialogue. Some of that is tied to the social studies of science. Hay toda una línea de investigación que viene sobre todo de los estudios en los museos y los estudios de visitantes que tienen que ver con la interactividad y el diálogo. Um, I think there's a strand about the role of public communication in the production of reliable knowledge. Hay también una línea que tiene que ver con el papel que juega la comunicación pública en la producción de conocimientos confiables. 
And of course, the recent attention to misinformation is going to shape some of that future research. Y por supuesto, la atención reciente que se le está poniendo a la desinformación va a tener un impacto sobre esta, este campo de investigación. I think we will also see um, uh, we ha there is has been research about the relationship between public knowledge and expert knowledge. Ha habido también investigación sobre la relación entre conocimiento público y conocimiento de expertos. Um, and some of the resistance to that. Y la resistencia que ha enfrentado este, esta, este campo de investigación. And I do think the issue of trust runs across many of these topics. Y me parece también que la cuestión de la confianza es algo que atraviesa muchos de estos temas. As I near the end here, and I know that we are hitting up against the end of the scheduled time, um, I do think there are some things that have been missing, even when I look across all of these different fields. Y we, I, conforme llego hacia el final, este, me parece que sí hay algunas cosas que están faltando, sobre todo cuando vemos todo este espectro de campos. We're just beginning to think about collective knowledge, knowledge that is not held by an individual, but held by a community or a family. Apenas estamos empezando a pensar sobre el conocimiento colectivo, es decir, el conocimiento que no detenta un individuo nada más, sino que un conocimiento que pertenece a una comunidad o una familia, por ejemplo. I think we have not paid enough attention in the science communication world to issues of politics and activism. Creo que no le hemos puesto suficiente atención a temas que tienen que ver con la política y con el activismo. There's a, there used to be a very active field in sort of literary narrative analysis of, uh, that included science documents. I think that field we have not paid enough, enough attention to. Hay otro campo al que no le hemos puesto suficiente atención, que es el que hay un análisis de la literatura y narrativa que también ha recurrido a los conocimientos científicos. And obviously, just in recent years, we've started paying much more attention, but not enough, to issues of gender and class and race and other dimensions of diversity. Y evidentemente, en los últimos tiempos, hemos, le hemos puesto más atención, aunque no suficiente, a cuestiones que tienen que ver con género, clase, raza y otras dimensiones de la diversidad. And what I do have to say is some of these things are addressed in other literatures and we just haven't brought them into our field of science communication enough. Y tengo que reconocer que algunas de esas cuestiones se han sido abordadas por otras literaturas y hasta la fecha todavía no las hemos incluido en nuestro campo de investigación. And so that's what leads me to this not quite conclusion but to a, a final question to leave you with as you, um, as you go off which is, do we think of science communication as a multidiscipline, that it is, some, it is something that is made of these many disciplines? Y esto do me we... lleva, so, sorry. Yeah, esto, sorry. Esto me lleva a esta, que no es exactamente una conclusión, sino más bien es algo para que se lleven a casa para reflexionar por, eh, por su propia cuenta, y es si eh, la comunicación de la ciencia es algo que tiene que ver con una multiplicidad de disciplinas, Or do we think of it as an interdiscipline, something that is not its own discipline, but it's in between all the others? O si es una interdisciplina, es decir, no es solamente una disciplina por derecho propio, sino que es algo que está en un espacio intermedio entre diferentes disciplinas. Do we think of it as a transdiscipline, something that ignores the existence of disciplines, but somehow crosses over all of it? O lo vemos como algo que es una transdisciplina, algo que ignora las di diferentes disciplinas y que está por encima de todas estas disciplinas. And so I think this is a challenge for you to fill in these missing, these, these missing themes and to try to think about where your work fits in this mix of disciplines. Y me parece que ese es un desafío para ustedes, ver cuáles son las lagunas faltantes y ver cómo pueden incorporarlas en la inve investigación que ustedes mismos realizan. Gracias. And I apologize, I forgot to put the upside down exclamation point there. Y se disculpa, dice gracias, pero se disculpa porque le faltó el signo de exclamación al principio. <laughs>
I'm sorry I had to interrupt you once in a while. That's okay. <laughs> and I, and, um, yeah. Thanks a lot, Bruce. Nos dejas, nos dejas, este, comenzamos este congreso con una serie de preguntas y lo más encantador de todo es que esas preguntas se han enriquecido. Nos quedan más abiertas todavía los, las cuestiones a, a abordar. Nos quedan muchísimos este, espacios de investigación, en fin. Espero que esta, este, estas ideas generales también las compartan los colegas porque a mí me dejan muchísimo espacio de, 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 de cuestionamiento, de desarrollo de, de algunas otras cuestiones. Me gustaría, me gustaría ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún comentario sobre, sobre estas presentaciones. Este, pues adelante, no sé si quieren hacer algún, alguna mano levantada. Este, los mismos participantes si quisieran redondear un poco sus comentarios una vez de que ya se escucharon entre sí pero a mí me parece que este, en esta sesión nos queda como el abanico es el resumen de la complejidad y de la riqueza que, que, se, que se genera que se ha generado que ya conocíamos es una vieja riqueza que ahorita la, la volvemos a, a poner en evidencia no y creo que para bien porque nos queda bastante trabajo por hacer a cada uno de nosotros y, y, y formar esto, esto que, que se ha sugerido mucho, formar comunidades justamente de trabajo para atender esto. Este, no sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario de los ponentes, de los participantes? Este, ¿Quieren hacer algún comentario sobre, sobre lo que se ha dicho, sobre este, esto que concluimos, sobre, sobre la complejidad de de todo esto. Adelante. Bueno, yo quizás solo hacer un comentario para Bruce. ¿Puedo? Adelante, por favor, Lisa. ¿Lo hago en inglés, quizás? O... Okay. Okay. ok. Bruce, just a comment, because you mentioned that uh, we look at, at the, the science communication journals, and uh, no, we actually, we look at, at every kind of uh, journal. Uh, museology or education or history of science it was really a, a broad scope of journals including because the very first uh, journal in science communication in the region is jcon latin american and there is this one which is revista um, cts uh, which includes uh, a lot of things of science communication but it's not exactly the same so just to clarify Yeah, no, I, I, I appreciate the clarification. Aprecio su aclaración. Muy bien. Ah, para su información estoy traduciendo para el doctor en el celular. Okay. Entonces, él está al tanto de lo que están eh, conversando. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración. ¿Alguien quiere hacer alguna otra comentario, alguna pregunta, este, alguna despedida, en fin? Si no, es, si no es el caso, sí me gustaría entonces pedirle a cada uno de los participantes, empezando por Carmelo, que nos este, redondee la, la sesión, ¿no? que se tome un par de minutos para redondearnos la, la sesión y, y despedirnos de este aula congreso. Adelante, por favor, Carmelo, si estás todavía ahí. Eh, gracias, Nemesio. Creo de todos modos que hay una mano levantada de Roberto. Ah, Roberto, no Roberto sé. por favor. Claro, no te había mirado. Adelante, Roberto, por favor. Sí, ese sería una, una pregunta para Luisa cuando presenta eh, pues, eh, la baja producción ¿no? de artículos en, en comunicación de México. Eh, y eh, yo la pregunta sería, ¿no tendrá que ver con la calificación que se le da a este tipo de actividad, porque este, pues hasta muy recientemente el, el CONACYT ya la considera como una actividad también dentro de, y las universidades en general, eh, como, como actividades que, de, que, que dan eh, puntos, ¿verdad?, para este, que luego se, se transforma en salario para algunos investigadores. Entonces, este, eh, la pregunta es esa, ¿no? Eh, eh, que antes se despreciaba completamente esta actividad de divulgación y se sigue despreciando mucho. Gracias. 
Yo creo que se hace parte de, del proceso de construcción del campo académico, ¿verdad? En Brasil fue también lo mismo, eh, no teníamos ninguna visibilidad eh, en términos académicos, en nuestros, eh, o sea, la misma situación que mencionas eh, de México y en los últimos 10 años logramos poner, por ejemplo, en, en nuestro lápiz, que es el, el currículo en línea que tenemos, eh, hay una parte de, de divulgación de la ciencia, pero además eh, pusimos eh, divulgación de la ciencia como uno de los comités, como si fuera... Eh, física o, o bioquímica o otras áreas de conocimiento entonces ahí por ejemplo es mucho más fácil hoy en día eh, tener eh, apoyo para investigaciones y todo o sea cree que así parte del proceso de construcción de campo académico eh, ustedes en Conacyt ya tuvieron en algún momento convocatorias no sé como nuestros países un año sí tenemos o el otro año no entonces eh, Brasil México y Argentina empezaron a construir sus convocatorias eh, en este campo más o menos en el mismo momento y ahí con toda la instabilidad eh, económica, política, pero también de eh, muchas veces entra la, la persona siguiente y el Consejo Nacional, el nuestro es el CNPq, y de repente no, no pone tanta atención, es un día alto, el día, otro día bajo, eh, no sé si respondí exactamente tu pregunta, pero eh, bueno, si, si no, no respondí, por favor, avísame. Gracias, sí, sí re, fue respondida. Ok. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna mano levantada por ahí? Ahora sí, Carmelo, creo que podemos este, pasar a, a redondear y despedirnos, por favor. Muchas gracias, Nemesio. Eh, bueno, en realidad gracias a todas y a todos por, por escuchar, eh, escucharme a mí y escuchar también a Luisa y a Bruce. Fue particularmente para mí muy, muy interesante, eh, como siempre, escuchar la, a Luisa y también a Bruce. Creo que Bruce eh, planteó particularmente algunos de los temas sobre el final de esa agenda de la investigación de la comunicación pública de la ciencia, que creo que coincide muy bien no solo con la, um, de alguna manera, con la reconstrucción histórica del campo desde el punto de vista de múltiples disciplinas que abrevan en este contexto de la comunicación de la ciencia, sino también que um, coloca unas líneas maestras de los temas pendientes. Y dentro de esos temas pendientes, lo que Bruce uh, particularmente menciona como diversidad, que podría ser entendida como diversidad cultural, política, como diversidad en términos de factores claves de estratificación social, creo que coincide eh, muy bien con la perspectiva uh, que de alguna manera intentaba dar sobre el final cuando hablaba, por ejemplo, del de problema de la desigualdad y la estratificación social. ¿no? Creo que una de las cuestiones claves de este campo, tanto desde el punto de vista de las prácticas de la comunicación pública de la ciencia, como desde el punto de vista de las políticas de comunicación pública de la ciencia, a nivel institucional o a nivel de países, las políticas públicas a nivel de país, es el problema del acceso desigual a los bienes de la cultura de la ciencia. Y creo que hoy por hoy, en una región como América Latina, en la que nosotros estamos um, lamentablemente eh, entre las regiones más desiguales del mundo, donde se está disparando la brecha de ingresos, la brecha de oportunidades, el problema también de la ciencia tiene que ser visto como un problema de eh, justicia social. Y en ese sentido creo que la comunicación de la ciencia exige una responsabilidad en términos de la justicia social. En el fondo es responder la pregunta, ciencia, comunicación, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿En qué contextos? ¿Y para qué mundo queremos construir? Me parece que eso es un poco lo que diría sobre, sobre el final, ¿no? Muchísimas gracias, Carmelo. Efectivamente, quedamos con, con ese pendiente, ¿no? Ciencia, ¿para qué? ¿Para qué hacemos las cosas humanamente a final de cuentas, no? Eh, Luisa, Luisa, por favor, tú también tu comentario, tu redondeo. De, no de solo decir persona. que siempre un gusto estar aquí con ustedes. Me encantan los mexicanos, me encanta México. Y hoy también con Carmelo, con Bruce. 
y ojalá fuera presencial, pero la buena noticia es que el 24, 25 y 26 de noviembre eh, vamos a estar en la Ciudad de México para los que están en Ciudad de México o que pueden ir a Ciudad de México eh, haciendo un evento ahí eh, en, la, en el universo de, de la UNA. Así que eh, se pongan atentos ahí para tener las informaciones. Eh, si la persona que está organizando es Patti Macías, Patricia Macías y Elaine Reynoso también. Así que si ustedes están eh, en este evento, podemos vernos presencialmente. Y también, Nemesio, si, si estás ahí, va a ser un gusto verte. Muchas gracias por la invitación y por tener esta oportunidad de estar con ustedes. Nuevamente, nuevamente gracias a ti, Luisa. And now, Bruce, your turn to say goodbye. Well, I too want to thank um, everyone for, for listening and for putting up with the technical uh, issues. Uh, Quiero agradecer been, a todos por escuchar y por tolerar it's, it's todos been los problemas técnicos. Uh, uh, to be here with um, Luisa and, and Carmelo. Ha sido muy bueno estar aquí con Luis y con Carmelo. Um, I think there are lots of great issues here. There are lots of great opportunities. Creo que hay muchos temas geniales y también hay muy buenas oportunidades. Um, and I think particularly the issues of diversity and inclusion and ethics are ones that um, were raised and that we need to uh, pay attention to. And we need to think how I'll stop there. Y creo que tenemos, eh, se planteó mucho aquí sobre la diversidad, la inclusión y la ética, y estos son temas que tenemos que enfocar, temas a los que tenemos que ponerle mucha atención. And, and we have to think about how those other things that we've been talking about, whether it's public perceptions or uh, history or institutional training, y tenemos que pensar que las otras cosas a las que nos hemos estado refiriendo, la formación institucional, la percepción pública, las otras, los otros temas. How do they change when we start asking them through an ethical uh, dimension? ¿Cómo van cambiando cuando les empezamos a pedir que consideren también la dimensión de lo ético? So, again, thank you so much for the invitation to be here and uh, I hope to see you all someplace somewhere somewhere in the world when we all start traveling again. Y muchas gracias nuevamente por la invitación para estar aquí y supongo espero que nos veamos en algún lugar en algún momento cuando volvamos a empezar a viajar nuevamente. Seguramente, seguramente nos volveremos a nos volveremos a encontrar Bruce y todos. Quiero agradecerles a ustedes tres, Bruce, Luisa, Carmelo, su presencia hoy aquí. Quiero agradecerles a los otros 27 expositores que han estado a lo largo de las últimas 10 semanas, que estén por aquí, se los agradezco profundamente. Si no lo hacemos juntos, realmente no lo, no lo, no lo vamos a lograr. Esto, quiero agradecerles a los asistentes, a los asistentes que han estado este, fielmente aquí a lo largo de las semanas. Les puedo decir que este, ha sido muy exitoso el, este evento. Tenemos más de 2.000 visitas vistas ya en, en YouTube sobre, sobre estas sesiones y me parece que puede, ya lo dije, las, empezó con preguntas, las preguntas se enriquecen, todos los temas se enriquecen y tenemos afortunadamente mucho trabajo por hacer y compartir en, eh, en los próximos tiempos. Muchísimas gracias, este, estamos en contacto. Yo los invito también, un comercialito, los invito a que quienes no están este no están inscritos o no conocen la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la SOMEDICIT, que también este, es una de las eh, dos entidades que organizan este, este evento, la Universidad Autónoma Metropolitana, por otra parte, la Sociedad Mex la SOMEDICIT, que les decía, los invitamos a que este, nos conozcan este, y entren a la sociedad y, y encontremos espacios de trabajo común y de, y de metas comunes también. Este, yo de todos modos me mantengo en contacto con, con todos ustedes. Tenemos afortunadamente canales de comunicación geniales, instantáneos prácticamente, y, este, y los invito a que sigamos trabajando en estas cosas que nos interesan tanto y seguramente por ahí más adelante ya, ya nos inventaremos alguna otra cosa para, para estar en contacto. Les mando un abrazo. 
les mando todo mi afecto y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias a todos.